神枪手。同日的人，不许开枪。鬼国强军进口的位置和活动规律。是是。黄大哥，到。你们三个可以开枪，注意保护那个新兵。是是。我兄弟，顾小飞，跟我到团指挥所。是，三人分头行动。是是，走，走。神枪手都狡猾透顶，极其善于伪装。你好不容易找到一个，还没等你开枪，他们的枪就先响了。徐政委，就这样让那些狗日的给打死了。他们是在交叉掩护，一个开完枪马上转移，另一个负责掩护他们。对，就是这样。我两个机枪手和一个营长，就是被来自不同方向的子弹给打中的。他们有多少人？有十个。差不多吧。我们是没弄清楚，反正人不少。狙击手，不着急，先跟我回指挥所。快，是。大哥，大哥，啊，大哥，都到齐了吗？到齐了。有什么发现没有？有，有两个狙击手。大哥，我这边有一个。我发现有两个。两个。我发现一个。是一个吧？我看见两个在那边，左边一个小山包上，还没等我开枪，立刻就咬了我一口。是。啊，我看到那边两个山坡上，有两个山包是最佳狙击位置。大哥，我的那个在这个山坡上的右下角，快接近山脚了。我这两个在这个树林里的中间。这有两个，中间靠左，就在林子里面。要是鬼子在这个地方。他就控制了我们的阵地，几乎没有死角。他们都披着伪装网，跟周围的环境非常相似。没错，一眨眼的功夫就看不到他们了。嗯、我们两个小组任务都不一样，潜伏组负责搜索和锁定敌人，嗯
，狙击组负责保护潜伏组，并且进击消灭敌人。我们会把这个布条系在我们头上。狙击组要特别注意我们说好的前后左右的手势。另外要记清楚，每一个手指代表五到十米，你们可以以此推断敌人的位置，明白吗？还有什么问题？我有问题。说，要是我们看不清怎么办？你们前面或许有东西。是啊，黄营长，如果我们互相都出现了死角怎么办？如果出现死角，大家要自己见机行事，而且自己要寻找目标，清楚了？清楚了，清楚了。另外，山姆是个特别狡猾的人，他一定会在他的狙击手周围设置埋伏，大家每一个人一定要仔细观察，绝不能像他那样，不到万不得已，绝不能暴露自己，一定得坚持到明天晚上十二点之前，秦团长会配合我们。这是我们的第二行动方案，请原谅黄营长。下午不用说了，团长，你也是为了完成任务。不，是我的错，请突击队全体同志接受我的建议。各位多保重，祝你们成功。团长，请放心，我们一定完成任务。
得差点踩到铁大侠的脑袋。只要踩着就得死，谁死？当然是谷子死。可铁大侠他们也好不了。哎，你先。鬼子就在你们周围，黄营长，千万小心他。周姑娘，要是黄营长他们被鬼子发现怎么办？我们现在要做的，就是先找到鬼子，并且消灭他们。去把他们叫来，我有话要说。是。
我会清除你周围的鬼子。前方，眼前。魏少元，魏少元，团长啊，团长他咋样了？团长牺牲了。
放了，干掉了。几个？这是第二个。我们至少还要干掉四个。我知道，刘根和王大杠他们呢？都牺牲了。还有两个在哪儿？不知道，也许在楚乔潜伏的位置上。你打算怎么打？
连队长怎么说？这个混蛋！还有进攻吗？是的，午夜。那我们呢？配合进攻。师妹，我们只剩下两名狙击手了。少佐，广司少佐和七名狙击手已经牺牲了，我们只剩下……我们只能战斗，就像连队长说的那样，直到全部战死。不，我们绝不能死得不明不白。是啊，黄明峰到底是怎么发现我们的狙击手的？广司少佐他们身上披着伪装网。黄明峰给他狙击手的定位记号，他们正巧和我们在同一个地方。肖副少佐，嗨，马上集合所有冲锋枪手和所有武士，搜索我们埋伏的几个点。嗨，武士，冲锋枪手，跟我走。嗨，黄明峰，我真佩服你的胆量。不过。你太小看我山木春熙了，我会让你为此付出惨重代价。
他们一定在这里，给我仔细搜。去那边，你们两个去那边，一定要盯着狙击手周围。第二步。
。连队长，把路易吐露我左翼阵地。那就把他们都给我赶出去，杀光！记住，一寸阵地都不能丢。回到阵地上去，山姆少佐命令我们保护连队长。混蛋，不击退八路，怎么保护连队长？这是连队长的命令，快回去！同志们，我们一定不能让鬼子先开枪，更不能暴露我们的意图。先发制人，走。走，走。马上撤退，连队长命令撤回原地，防止八路军突围。嗨，团练，马上撤退，快！嗨，连队长命令，马上撤退。
八路军都已经打过来了，我们的人退回了原来的阵地。走，嗨，走，冲啊！黄营长他们那个小队已经冲过去了，我看到了，我去支援他们。好，要多加小心。嗯，嗯，跟我来。好啊，高副司令，看见了吗？八路军又多了一个大侠呀。是啊，真是好样的。嗯我们不能恋战，马上突围。八路的支援上来了。吴天中佐被八路挡住了，我们不能走。待在这里已经没用了，走。师傅，走走吧，走。师兄，快。你们要小心。让那个女鬼子跑了，她跑不了。干掉她是早晚的事儿。没错，杀了她是早晚的事。姓肖的军长、姓廖的师长和那几个军官以外，通通杀死，一个不留。是。啊，啊，好，坐。哎，来坐。嗯。如果今天晚上能出去，你准备去哪儿啊？当然是回我们的根据地。
。我倒有个建议给你。哦，说说看。去做我的副军长。我还以为蒋介石请我去做兵团司令呢。难道你嫌小啊？小雪啊，我是共产党员，自然要在共产党领导的队伍里干。就是当士兵，我也满身是劲儿。再说了，傻鬼子，在哪儿都一样。可是装备不一样，起码子弹、手榴弹，你可以使劲儿打。那倒是，跟国军比，我们八路的装备差多了。不过肖兄，毛主席说了，打仗靠的是人。八路军虽然穷，但每个战士都有钢铁一般的意志和不怕死的精神。这些可不是你们国民党拉的那些壮丁可比的。这一点我承认。正因为如此，我才希望廖师长能加入国军。优秀的将领，加上先进的装备，一定能成就一支无坚不摧的队伍。不过，廖师长看样子是拒绝我了。肖军长的美意，廖某心领了。不过，你这个朋友我已交定了。哎，好，以后有什么需要，尽管开口，嗯，只要是我能办到的，一定全力相助。多谢肖兄，我记住了，晚上要小心。你也一样，老弟。马上包围集中营。
薛队长，你知道黄明峰的厉害吗？他们今天死定了。哦，是吗？叶队长，不知你见没见过我们中国人的戏法？戏法？什么戏法？哈、嗯，今天我就让你见识一下，什么叫戏法。嗯、你是黄明峰。原计划行动，好，好。怎么还没动静
小队长，快把同志们转移到安全的地方。这边走，好，走，走，走。团长，快走！小队长，跟我走。好，走。团长，快去吕布。小队长，廖师长，赶紧走。团长，可是你碾子山的鬼子来了。我们就来不及了，呃，大哥，黄营长，大哥怎么了？黄营长怎么了？黄营长，黄营长中了鼠疫病毒，现在已经发作了。什么？快走！黄营长，黄营长在发高烧。快走，大哥，我被鬼子注射了鼠疫病菌，你们都留下也救不了我，快走！可是你快走，游击队在三岔河口等你们，半小时你们不到。他们就会自动撤退，首长，请以大局为重，大局为重啊！黄营长说的对，首长，你们快点走！首长们赶紧走，救大哥的血清，我们一定找回来！快走！快走！好，我们走，你们保重，走，走，走，跟上！大哥，大哥，大哥，师兄，你为什么不告诉我们？陆姑娘，不要再说了，救大哥要紧。你带着大哥在三岔河口汇合，照顾好大哥。兄弟们，给我拿起药去，走，走，走。许飞，照顾好黄营长，走。混蛋，一群混蛋！骂人有什么用？少佐黄明峰他们。黄明峰就是张万川。张万川就是黄明峰。少佐，这黄明峰用中国古老的易容术扮成了张万川，我们将一切希望都寄托在他身上的张万川，竟然就是黄明峰。哼，那张万川呢？恐怕在冯太宴请完黄明峰之后，就被共产党给干掉了。我们想到了所有的可能性。唯独没有想到，他们居然会用易容术，八嘎！张万川这样一个软骨头，一个被姬永忠所征服的共产党叛徒，怎么可能骗得了黄明峰？而且还要黄明峰上这样一个天大的当，愚蠢呐、啊！